欢迎回来。首届全球健康峰会在意大利罗马召开，国家主席习近平应邀在北京以视频方式出席全球健康峰会，并发表题为“携手共建人类卫生健康共同体”的重要讲话。习近平指出，一年多来，新冠肺炎疫情起伏反复，百年来最严重的传染病大流行仍在肆虐。早日战胜疫情，恢复经济增长，是国际社会首要任务。习近平还郑重宣布，中国未来三年内再提供三十亿美元国际援助，将尽己所能对外提供更多疫苗，并倡议设立疫苗合作国际论坛。当前就如何早日战胜疫情、恢复经济增长，二十国集团成员在全球抗疫合作中如何扛起责任，习近平提出五点意见。为继续支持全球团结抗疫，习近平在讲话中宣布，中国将在未来三年内再提供三十亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。中国已向全球供应三亿剂疫苗，将尽己所能对外提供更多疫苗。中国支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产。中国已宣布支持新冠肺炎疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此做出。决定，中国倡议设立疫苗合作国际论坛，由疫苗生产研发国家、企业、利益攸关方一道探讨如何推进全球疫苗公平合理分配。全球健康峰会由二十国集团主席国意大利和欧盟委员会联合倡议举办，会议以视频方式进行，主要讨论合作应对疫情、加强今后大流行防范等问题。香港特区政府将有关公职人员的宣誓条例刊宪生效，对维护特区宪制秩序、进一步确立爱国者治港原则有重大意义。条例列明，香港区议员必须宣誓拥护基本法及效忠特区，因此特区政府也在同日宣布，岑敖辉等十二人丧失区议员资格。香港特区政府行政长官林郑月娥周四根据《基本法》第四十八条第三款签署经立法会通过的《二零二一年公职、参选及任职杂项修订条例》，条例于周五刊宪公布，正式生效。港府发言人表示，条例对维护香港特区的限制秩序、进一步确立爱国者治港原则有重大意义，有利于一国两制行稳致远。条例清晰定明了拥护香港基本法、效忠香港特区提出的含义，引入区议员需作出宣誓的规定，明确宣誓要求，划一监视人的安排，完善处理违反誓言情况的机制，以及就相关情况在公共选举中加入参选限制。条例进一步确保有关公职人员明确理解他们的限制责任，并保障只有符合拥护香港基本法、效忠香港特区此基本要求的人才能出任相关公职。港府周五在线报刊登公告，宣布。十二个选区议席出现空缺，其中南区区议会田湾选区议员袁家卫以及荃湾区议会海滨选区议员岑敖辉，于已终止的二零二零年立法会换届选举中，被选举主任裁定不符合立法会条例有关拥护香港基本法、效忠香港特别行政区的声明要求，因此提名无效，丧失议员的资格，席位从周五起悬空。此外，香港高等法院原送法庭早前裁定，曾在二零一九年区议会选举中当选的反对派观塘区议会翠屏选区议员洪俊轩，因违反选举舞弊及非法行为条例，非妥为当选，其议席从本月四号起悬空。另有元朗区议会天恒选区王白宇、嘉湖北选区武建伟、东区区议会渔湾选区徐子健、丹拿选区郑达红、西贡区议会新英选区钟景玲、大埔区议会新富选区。胡耀昌、广福及宝湖选区连觉章、大埔区选区林明义及葵青区议会石英选区尹兆坚，共九名议员请辞，他们的议席均悬空。其实你区议员呢、啊，用的是工厂地区事务上面呢，你可以有被支持的支持的权利。既然是这样嘛，你有权利就有业务，那当然你应该啊，宣、呃、誓效忠这个香港特区，还有拥护这个基本法，这权利而义务的对进。从前没有做，是因为啊、呃，整个特区政府到中央政府都对香港的这个通过选举出来的人呢，比较啊、呃、放心，觉得大家会按照规矩来做事。但是自从二零一九年选举以后，二零二零年一月一号他们上任以后，他们做的事情就是去啊、呃、诋毁这个警察，还有就是支持这个港独啊，那当然就不能这样了。所以要求他们宣誓了。目前，香港十七万公务员已经签署了拥护基本法、效忠香港特区的声明，但也有一百二十九名公务员选择走为上策。观察指出，只有肃清公务员队伍中的余毒，有了好的政治生态，才能保证爱国者治港。
。国务院港澳事务办公室发言人五月十六号发表谈话表示，近日香港特别行政区政府依据有关法律规定，完成了公务员宣誓或签署声明、拥护基本法、效忠特别行政区的安排。香港特别行政区立法会也审议通过了《二零二一年公职参选及任职杂项修订条例》草案。这标志着涵盖行政长官、政治委任官员和公务员、行政会议成员、立法会议员、各级法院法官和其他司法人员、区议员在内的较为系统的香港特别行政区公职人员宣誓效忠制度已经建立起来并付诸实施，是香港特别行政区政权建设的重要里程碑。近期，非总统杜特尔特数次发声，对国内反华势力进行警告。上周，杜特尔特推出了更加严厉的措施，要求内阁成员不要公开谈南海问题。而就在同时，中非南海问题双边磋商机制第六次会议本周五举行。分析认为，这有助于中非增信事宜，让对话产生出更多实质性成果，同时呢，也能极大的抑制域外大国对南海问题说三道四的冲动。中国外交部发言人赵立坚周四向深圳卫视记者证实，中非南海问题双边磋商机制第六次会议周五以视频形式召开。中国外交部部长助理吴江浩和菲律宾外交部副部长伊丽莎白将分别率两国外交、国防、自然资源、农业、生态环境等部门代表与会。双方将就当前南海形势及两国间涉海问题交换意见，探讨进一步拓展在海上搜救、海洋渔业。海洋生态环保与科研等领域的交流与合作。中国与菲律宾于二零一七年建立南海问题双边磋商机制，旨在探讨建立信任措施及促进海上安全与合作。分析认为，中菲两国此时召开南海磋商，可以有效增信事宜、澄清事实、管控局势，避免中国渔船在牛鳄礁避风事件复杂化、尖锐化。只要是双方坐在一起谈，就会取得成果。就是从从最底线的这个角度，双方沟通一下，就是知道彼此的立场，哪怕是是不同的立场，这也是一个进步。所以这就是谈判的本身的一个规律所在。近期受菲律宾军方、媒体和国内亲美人士的挑拨，菲律宾的反华情绪升温。总统杜特尔特已数次发声灭火。菲律宾总统杜特尔特在本周一晚播出的谈话中表示，他已经指示内阁成员不要公开讨论南海问题，涉华问题的讨论将在内部进行，以后相关问题将由总统发言人洛克统一对外表态。路透社随后就报道称，杜特尔特就南海问题下达封口令，其中的原因之一是菲律宾2022年将举行总统大选，反对派近期极力炒作南海问题。非内阁部长，包括杜特尔特，在该问题上表态相互矛盾，不利于酝酿选举氛围。按照菲律宾宪法规定，杜特尔特的任期将于二零二二年五月底结束，不可连任。菲律宾民调机构的民意调查显示，百分之二十七的受访者支持杜特尔特的长女、非第三大城市达沃市市长沙拉·杜特尔特成为下届总统，在可能参选者中名列前茅。杜特尔特在下达南海问题封口令前，咨询了前参议长恩里莱的意见。恩里莱呼吁杜特尔特继续通过友好协商方式化解非洲南海争端。他强调，如果菲律宾继续就南海问题同中国对抗，结果会损失更多。菲律宾需要避免激怒中国。在听取恩里莱的意见之后，杜特尔特再次表示，他不愿因南海问题破坏非中关系。那很明显，不是说美国不管是这种反对势力也好，还是民粹也好，它并不一定代表一个国家的利益。就是他可能形式上看着很爱国，但他不一定代表一个国家的利益。所以，作为一个国家的总统，他肯定是从国家利益的角度出发，从整个菲律宾人民的利益出发来做出这种禁令的。从今年三月下旬开始，菲律宾军方和外交部一再炒作中国渔船聚集牛鳄礁事件，亲美人士趁机抨击杜特尔特对中国的立场过于软弱，强迫杜特尔特硬起来。杜特尔特五月六号称，二零一六年的南海仲裁判决就是废纸一张，可以扔进垃圾桶，遭到了来自反对派的攻击。五月十四号，杜特尔特又说，即使中国杀了他，他也不会将菲律宾船只从争议海域撤出。菲律宾国内反对派正寻找一切可能的抓手攻击杜特尔特执政联盟，经济、国内抗议防疫不利、试图终结非美访问部队协议等，都是他们借以大做文章的话题。炒作南海问题也是导渡派必然使用的一招，但菲律宾国内也有人预计，随着政府加快推进疫苗接种，随后放宽限制振兴经济，在目前反对派没有强大候选人的情况下，挺渡派竞争者渴望胜选，中非关系也会保持良性发展。可实际上，这种反对派的声音，我觉得应该是主要是来自两部分，一部分就是本国的这些民粹主义者，这这在哪个国家都不缺。
。另一部分呢，就是就是美国政府已经定下了这个政策，要拉拢周边的国家，遏制中国。那么肯定也有一些人，就是他们拉拢的这些势力。除了菲律宾国内新美排山洞，域外大国也在推波助澜。特别值得注意的是，美国总统拜登在五月十九号也在炒作南海议题。拜登周三在美国海岸警卫队学院毕业典礼上发表演讲时声称，中俄等国正在寻求加强对北极及南海的控制，美国必须捍卫北极和南海航道开放和安全。早在二零二零年十月二十三号，时任美总统国家安全事务助理奥布莱恩在一份声明中称，要在西太平洋设立海岸警卫队巡逻基地，部署新一代快速反应巡逻舰，在南海制衡中国船只的行动。二零一九年一月，美国海岸警卫队陆续派出博索夫号、斯特拉顿号和梅隆号轮流部署在西太平洋，接受第七舰队指挥。期间多次单独或伴行海巡舰艇穿越南海和台湾海峡。也曾与菲律宾、马来西亚和印尼的海上执法力量进行联合演习。隶属于海岸警卫队的海上巡逻机也于二零二零年六月短期部署在日本三泽基地。中国南海研究院海洋法律与政策研究所所长严严就指出，美国海岸警卫队打着渔业执法合作的旗号，以新的手法介入南海事务，对冲中国在南海的维权行动，挑战中国在南海的固有权利和主张，仍然可能成为今后美国政府南海政策的重要选项。严严还指出，美国若想通过海岸警卫队在南海的活动对抗中国在南海的维权活动，其可能的途径是通过与沿岸国家或者地区签署协议的方式开展海上执法活动。例如，今年三月，美国在台协会与台湾驻美国代表处签署的海巡合作备忘录就是一个重要信号。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。中国与菲律宾今天以视频连线方式举行南海问题双边磋商机制第六次会议，外界对此广泛关注。您对此有何观察？这一次双边磋商机制会议，它聚焦的是南海问题。现在呢，南海又是热点，或者至少说，南海已经被某些个势力、某些个舆论，乃至某些个域外国家炒作成了人为的热点。我们也知道，涉及到南海问题，现在呢有两个并行的系统。一是有包括中国在内的南海域内国家推进多年的南海行为准则磋商，那么这是多边。王毅今年在两会记者会上就明确表态，要排除干扰，推进磋商，力争呢尽快达成，符合各方需要，更加具有实质内容，更加行之有效的地区的规则。那么另一个呢，就是类似中非磋商机制这样的双边的安排。那么可以断言，只要这两套系统他们能够稳定运行，那么王毅所说的力争尽快能够如期实现，那么邻居区内国家共识的共同行为准则，包括此前业已达成的南海行为宣言以及常态化运行的双边磋商机制，那么这些呢都会成为确保南海长治久安的制度安排。南海本无事，但是呢，南海近来为什么会成为了？人为的一个热点呢，因为出现了新情况，有域外国家在强行的搅局，并且伴有一系列的实锤的动作，而且呢，至少在某些个域内国家也已经出现了回响，乃至是呼呼应。拜登周三在一场演说中也特别拿南海说事，声称美国必须捍卫南海航道，这也是美方搅局南海的实质行动吧？美方意图何在？拜登在美国海岸警卫队学院毕业典礼上的这个表态。被美国媒体渲染为所谓 “first commencement address”， 是总统任内的首场毕业典礼演说。美方当然有呼应，有动作来做铺垫。那么，几乎与拜登的演说同步，美舰“威尔伯号”在穿越台湾海峡之后，又非法闯入西沙附近的海域。南部战区发言人在谴责美军行动严重侵犯中国主权和安全。严重迫害南海地区和平稳定的同时，也特别批评了美方搞航行霸权、加舆论误导、混合操控的一贯伎俩。那么，美国总统的最新表态，包括美军第七舰队针对南部战区发言人声明的回应指责，那么这显然也都是美方所谓旨在搅南海浑水的混合操控。那么，再举一个眼前的例子，预定六月四号起在新加坡。召开的香格里拉安全对话会，因为新冠疫情的原因，昨天在最后一刻由主办方宣布取消。但是呢，早在这个月初，五角大楼就已经宣布，房长奥斯汀将会参加相会。奥斯汀本人啊，他也在五月四号发推声称，将会利用对东南亚的首次访问来聚焦所谓的印太安全挑战。
。那么舆论一个普遍的解读就是，包括美国媒体的提前造势，都在强调说，南海正是奥斯汀眼里的最大挑战。印刊《经济学人》上月呢一期封面，将台海称作是全世界最危险的地方。那么这当然是印刊的一个炒作，但是呢，马上就有美国媒体跳出来质疑说，南海才是更加危险之地。那么这明显就是要误导舆论的所谓信息操控的实锤。拜登上台之后一直在喊美国回来了，在推进所谓的联盟战略，在推进所谓的印太战略。那么聚焦南海、搅局南海，甚至是滋事南海，美方呢就是将它作为政策推手来应用的。所以啊，即使这一次奥斯汀他开不了乡会，看不到南海，但是呢，美军以军事同盟。为民来呼朋唤友，在南海方向的这个动作一定少不了。那么，美方搅南海浑水的这套所谓混合操控，会不会在区内得逞呢？混合操控，它的目的在于操控，是将南海问题作为服务美国自身战略利益的一个政策工具。打南海牌，搞所谓的航行自由行动，当然并不是因为美国关心航行自由，美国真正关心的是自身的战略利益。混合操控。能不能得逞，取决于操控者他的这一套行动和话术能不能忽悠成功。归根结底，美国作为域外国家，他在区内能不能取信于人？我注意到菲律宾一位资深的政治家已经用他和美国美军打交道的亲身经历做出了回答：美国不可信。而且呢，他是在与菲律宾总统的对谈中明确告诉对方的。那么就在本周一晚的黄金时段，菲律宾电视观众看到了一段。前防长恩里莱和总统杜特尔特的预录的对话，恩里莱啊，他是菲律宾总统马克思时代的防长，后来呢也做过菲律宾参议院的这个主席，他呢是菲律宾政坛大佬级的人物，他被杜特尔特请来咨询南海话题，恩里莱就明确告诉对方，一旦菲律宾和中方爆发冲突，绝对别指望美国提供军事支持，这被不少菲律宾媒体啊做进了大标题。恩里莱讲了一段让很多菲律宾人都大跌眼镜的亲身经历。一九七零年代，他当防长时啊，曾经和时任总统马克思一道向驻菲美军求购美国军火，但是呢遭到拒绝。而马克思呢，他可是被公认是菲律宾史上最亲美的总统之一。他下台流亡呢，也是乘美军的飞机逃离菲律宾。所以啊，恩里莱就明确告诉杜特尔特。以我作为防长的亲身经历，我们在重大安全问问题上呢，绝不能指望美国。菲律宾总统他是如何回应的呢？菲律宾《每日问讯者报》的这个大标题是这样表述的：在听取恩里莱的建议之后，杜特尔特明确表示，他将会无视国内对他的南海政策的批评之声。我认为这也是杜特尔特他敢于对内阁成员就南海问题下达收口令的一个。底气所在。好的，谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。就在中非之间就南海问题通过双边磋商等渠道积极管控分歧、稳定局势之际，日本却跳出来要从中挑拨。周三，日本首相菅义伟突然给菲律宾总统杜特尔特打了个电话，说起了中国。他扯上南海、东海，拿中国的海警法说事，对中方动向表达所谓严重关切。不过，杜特尔特的相关回应可能让菅义伟失望了。杜特尔特随后呼吁和平解决争端，因为亚太地区承受不起邻国之间的冲突。日本共同社周四报道，菅义伟在周三与杜特尔特的电话会谈中提到，所谓中方在东海和南海的行动。菅义伟还就中国推出的海警法等近来中方动向表达了所谓严重关切。报道称，日菲双方就基于联合国海洋法公约和法治展开紧密合作达成了一致。菅义伟这通电话显然是策划已久，还给菲律宾送上大礼。共同社提到，菅义伟向杜特尔特传达了日本援助菲方抗击新冠疫情的对策，称将为此提供总额两百亿日元的援助，包括完善运输疫苗所需的冷链物流等。实际上，在四月中旬到四月底，菅义伟就有访问菲律宾和印度的打算，因为疫情突然升温而作罢。这个电话就相当于对取消的会晤进行补偿。早在四月二十六号，菅义伟已经和印度总理莫迪通过电话，同样关切了中国的海洋活动。而就在菅义伟给杜特尔特打电话的同一天，日本防卫大臣岸信夫也与澳大利亚国防部长达顿打了电话
。双方声称反对所谓中国在东海和南海的行动。拜登政府上台之后，我们看到一个趋势，呃，简易委政府的话呢，就加强了在这个就是美日印澳这样一个合作之外，那么对南海的一些国家，那么他有机会的话呢，也会提这个南。就这个南海问题呢来说事，那我觉得这次呢和菲律宾杜特尔特总统的这个通话，那么也是他这样一个战略的这个一环，利用菲律宾和中国之间的这个矛盾，是吧，来达到自己的一个战略目标。呃，这个呢应该在国际关系上是就是说存在一个很大的一个问题的。通话后，菲律宾总统府在发布的一份声明中提到的有关杜特尔特对日方所谓关切的回应，可能让菅义伟大失所望。声明说，杜特尔特呼吁和平解决争端，因为亚太地区承受不起邻国之间的冲突。杜特尔特还特别强调，联盟和伙伴关系必须有利于增强南海的稳定，维护亚太地区更广泛的集体利益。外界注意到，菲律宾国内反华情绪一直存在。前不久，借着牛二礁事件，这股情绪又有所抬头。不过，杜特尔特始终都在管控局势。本周一，杜特尔特还专门发表全国电视讲话。他说：“现在我命令内阁以及为政府举行的各种会谈，禁止与任何人讨论南海问题。如果我们要谈，也仅限于我们内部。”深圳卫视注意到，日本方面频频拿出中国海警法说事。菅义伟和岸信夫在周三的各自通话中都是这个套路。实际上，自中国海警法二月一号开始实施，日本方面就立刻联合英美炒作中国海警会否成为第二海军。有分析指出，任何国家的执法力量都享有在其管辖海空域进行执法的权利。美国海岸警卫队、日本海保厅等都会在本国管辖海空域执法，包括在法定条件下使用致命性武力。为什么到中国就变成了威胁论？值得注意的是，日本方面要介入台湾问题的态势也愈加明显。日本防卫大臣岸信夫周三在与澳大利亚防长达顿通电话时，双方就对台湾问题指手画脚。日本经济新闻周四刊登对岸信夫的专访，他在采访中提到，台湾的情况也要积极视为我们的问题，日美之间必须充分展开磋商。三月十六号，美日举行外长防长二加二会谈，会后发表的联合声明竟然提及台海。四月十六号，日本首相菅义伟访美期间，美日联合声明也时隔五十二年再度写入有关台湾的内容。为了应应这五十二年来首次，日本政府还在二零二一年版防卫白皮书草案中首次写入了台海稳定这一内容。首次写到台湾局势稳定对于日本的安全保障和国际社会稳定很重要。曹安也分析大陆军机在台湾附近活动。分析指，白皮书展现了日方在台湾问题上防备突发事态的姿态。该白皮书预计七月在日本内阁会议上正式报告。值得警惕的是，不光只是嘴上说说、纸上写写，日本方面已经在为展开实际行动做准备。五月十一号至十七号，日本自卫队与美法澳的军队在日本九州岛进行了离岛防卫训练。其中，美日法三国在日本国内的陆上演习中所包含的巷战科目更引发关注。分析指，所谓巷战，明显针对的是台湾。如果未来有一天发生武统，解放军登陆之后必然要开展的就是巷战。旅日资深媒体人毛峰认为，被认为最不可能出兵的日本正在转身，成为最积极介入台海冲突的先锋。最近我们也看到，这台海这个就是风险啊，在呃有升高的这样一个趋势。其实呢，就是日本呢联手这个美国和其他的一些相应的一些国家，呃，就是说造成一个态势。那么这个态势呢，就是说，呃，阻止呃中国，比方说在必要的情况下武力统一台湾。啊，这是他要达到的一个所谓的逐壑的这样一个一个目的，因为这个本身台湾问题是这个中国的内政，是吧？那就是说，你从根本上来讲，其实呢也很难，是吧？或者说达不到他最终的目的、最终的目标，那这个是这个不言而喻的。再来关注岛内疫情，台湾周五再增三百一十二例本土病例，连续五天单日新增超两百例，就连蔡英文的住所也传出有工作人员确诊。然而，就在全岛民众齐心抗疫的关键时刻，岛内媒体爆料称，民进党不仅透过各种渠道攻击双北市长柯文哲和侯友谊，甚至还用上了拉科打猴的策略。对此，柯文哲表示，要修理自己，也要等疫情过后再来。周五，台当局流行疫情指挥中心公布，全台新增三百一十五例确诊病例，其中三百一十二例本土病例，三例境外输入病例。各县市病例以新北市一百四十四例最多，其次是台北市一百二十七例。岛内疫情持续升温，蔡英文住所也遭沦陷。一位协助照顾退役工作犬的职工于周三下午确诊新冠肺炎。
。据悉，该人员住在新北市的中和区，没有万华的足迹时，最后一次进入蔡英文的住所是五月十一号，并没有跟蔡英文接触。事情发生后，包括蔡英文在内的二十五名人员随即进行了核酸检测，结果均为阴性。新北市单日新增确诊数连续几天都是全台最多，被视为蔡英文派系的民进党民意代表罗志正等人连番将矛头对准新北市长侯友谊。对此，侯友谊表示，防疫不是打口水仗，不管是蔡当局还是地方，现阶段最重要的是合作防疫。大家齐心，防疫。实际上，岛内疫情扩大后，民众党籍的台北市长柯文哲和国民党籍的新北市长侯友谊果断宣布升高警戒等级，并在热区进行快筛，立刻赢得市民的赞誉和肯定。原本每天下午由台当局卫生福利部门负责人陈时中主持的记者会，只要碰到柯侯举行记者会，记者和民众便转台。医生出身的柯文哲风格明快，要求民众待在家，非必要不外出，不在外饮食，简明扼要。相对说话慢条斯理，有时还显得模棱两可的陈时中高下立判。岛内媒体因此分析，台北、新北两市联防疫情，柯文哲和侯友谊网络支持度不断攀升，招致民进党下定决心对二人进行打压。台北市长柯文哲直接将此搬上了台面。让我专心把这个先控制住再讲了。哦，要修理柯文哲以后再来嘛。与此同时，民进党甚至还采用了拉柯打侯的策略。全台湾共同，大家就是以防疫最优先。但是还有在网络上刻意带风向，要故意分化或者是打压双北市长、双北市府、双北医疗同仁的努力，我们觉得这是非常可耻跟恶劣的事情。现在应该是要约束，把政治口水收起来，戴上自律的口罩，拉科打猴就是完全不必要、啊。绿营大搞政治操弄，让蓝营方面痛批可耻。围魏救赵的现代版叫做“围侯救忠”了，哦，救陈时中，围侯救苏，救苏贞昌，围侯救蔡，所以等于是借着打侯，希望转移焦点，希望大家不要那么认真去看疫情的事情。有效控制新冠疫情，接种疫苗是关键。目前疫苗在岛内一剂难求。近来，台湾社会团体不但呼吁蔡当局尽快开放大陆疫苗，却屡遭拒绝，反而对大陆恶言相向。蔡当局不顾民众安危，一股脑的政治挂帅，引发岛内舆论强烈不满。新党主席吴成典在接受深圳卫视独家采访时，再次呼吁蔡当局抛弃意识形态，尽快开放大陆疫苗。而台北市长柯文哲正式宣布，将设置台湾版方舱医院。大陆疫苗又好，那大陆又愿意给台湾机会。台湾现在疫情这么严重，而且情况一天比一天糟糕，你没有理由去拒绝大陆的疫苗啊！希望能够做一个桥梁的工作，希望那个大陆的疫苗能够引到引进到台湾，台湾来。周三下午，透过世卫组织新冠疫苗实施计划平台分配的四十万剂阿斯利康疫苗运抵台湾，包括照护感染者的医护人员、裁检站人员等，将被列为优先接种对象。对于这四十万剂疫苗，台行政部门视之为及时雨。但岛内舆论痛批称，目前台湾只取得七十一万剂疫苗，对于两千三百万的人口而言，简直是杯水车薪。对于疫苗短缺，台湾地区领导人蔡英文曾喊话称，此前已订购的疫苗会在六月后分批交货。有舆论质疑，蔡当局口口声声称与美关系坚若磐石，但为什么美国囤积二十六亿疫苗却不给台湾一点？很多事情哦，我们不愿意给中央太大的压力啊，但是要有时候忍不住要讲啊。到现在为止，美国没有卖任何一支疫苗给台湾。全台陷入疫苗焦虑之际，多个台湾社会团体近日不断呼吁蔡当局应尽快从多个渠道获取疫苗。金门县长杨振吴向民进党当局喊话，呼吁其同意金门自行购买大陆疫苗。新党方面表示，愿意扮演桥梁角色，协助引进大陆疫苗。对此，国台办发言人朱凤莲周一作出积极回应称，大陆各界始终心系广大台湾同胞的生命健康安全，当务之急是去除岛内人为的政治障碍，使广大台胞有疫苗可用。然而，对于大陆事出善意，民进党当局不但拒绝，还恶语相向，污蔑大陆，妄称对岸不必加好心。那民进民进党用那意识形态作祟，啊，他反正就是不想用大陆的这个这个这个疫苗嘛，他是找很多理由，找很多借口。那我们新党来做这个事情是是顺理成章啊，我们本来就应该做这个事情啊。吴成典向深圳卫视记者表示，大陆早在新冠疫苗开打时就优先提供给当地的台商与台胞施打
。日前，大陆明确表态，愿意提供经过世卫认证的大陆疫苗，可见大陆对台湾同胞一视同仁。他批评说，台当局因反中情节罔顾民众安危，这种掺杂政治因素的防疫将严重危害民众健康及生计。啊，因为世界上能够用的疫苗就那么几支嘛，啊，你不管它这个哪里的，你说这个这个德国的、美国的、中国大陆的，只要好，只要我们能够能够获获获取的，我们当然都要优先要引进，让我们的台湾的我们的这个乡亲呢，每一个人都能够注射。那这样有疫苗之后呢，才能够这克服这个疫情的这个这个。这个困难呢、啊？这种病毒的问题是是是是人类要共同去面对的问题，不能以这个这个意识形态去做这个这个做他们的决定。我们觉得非常的不不不妥当嘛。由于台湾岛内本土病例增加上千例，医疗能量备受挑战。国民党及新北市长侯友谊率先喊出考虑建立方舱医院，不过台行政部门相关官员却称方舱医院是过时的做法。国民党文传会副主委、台北市议员王宏威在社交媒体表示，在当局不盖方舱医院，是因为大陆方舱医院抗议非常有效，台湾不能用方舱医院四个字，否则太没面子。《中国时报》以陈时中的方舱心魔为题批评称，陈时中防疫满脑子都是反中思维，但病毒不会分蓝绿，更没有统独之别。周五，柯文哲在记者会上宣布，将防疫专责旅馆变成加强版防疫专责旅馆，也就是台湾版的方舱医院，用来专门收治轻症患者。我们把它叫做加强版防疫专责旅馆，哦，有些拗口，其实就是集中检疫所，就是说。他是确诊者，但是症状不明确。坦白的讲哦，他就是我们台湾版的荒山医院。韩国总统文在寅在美继续工作访问，即将与拜登会谈，两国联合声明会否写入台海议题？文在寅会不会被逼选边站？韩国芯片产业商界名流随行访美，三星电子金奇南出席美国商务部召开的第三次芯片会议，释放何种信息？美方是否有意承包韩国芯片产能？零胜利深入分析。韩国总统文在寅目前正在美国首都华盛顿进行正式工作访问，他是拜登面对面接待的第二位外国领导人。外界很难不将文在寅与第一个月前的菅义伟访美行程做比较。事实证明呢，美国在面对日韩这一对冤家时，确实花了小心思。而文在寅政府力求不得罪中美的平衡外交，似乎也惹恼了拜登。美国国安会直接提醒文在寅要应对所谓中国挑战。韩国有芯片，美国有疫苗，文在寅访美还有哪些交易？来看看报道。从时间上来看，菅义伟抢占先机；但从时长上来看，文在寅的行程比菅义伟多了一天。有观察指出，这多出来的一天对文在寅来说至关重要，是美方给足面子的表现。美方对文在寅的行程安排也更丰富，包括去阿灵顿国家公墓献花，前往位于华盛顿的韩战纪念公园。出席阵亡者追思墙动工仪式，与副总统哈里斯和众议长佩洛西座谈等等。重头戏则是与拜登的会谈。观察指出，美方给文在寅安排了比菅义伟更丰富的行程，甚至还包括宗教相关活动，显示美方为维护与韩国关系的多层次确实花了小心思。应该说，此次文在寅访问美国呢，和此前的这个呃菅义伟访美是同样一个这个级别。但是呢，这个日程时间长一点，我想可能是一些呃工作安排的需要，希望呃更多的这个行程安排能够进一步的去巩固和加强这样一个美韩联盟关系。韩国总统府青瓦台此前通报，由于目前美韩都处于疫情大流行期间，因此美方这次以正式工作访问的形式接待文在寅的到访。除首脑会谈外，不安排大规模活动，夫人也没有随行，待遇与菅义伟一样。根据外交礼宾惯例，正式工作访问的级别低于国事访问和正式访问。不过，此次文在寅一行除了没有国事访问的礼炮和仪仗队欢迎仪式外，其余安排与正式访问相差无几。深圳卫视注意到，虽然文在寅访美代表团的规模减半，但 SK 集团会长崔泰源和三星电子副会长金奇南等韩国商界名流出现在代表团名单中。韩国中央日报报道称，韩国企业应美方要求，此行携带了总价值或超过三百五十亿美元的对美投资计划。有传言称，三星电子副会长金奇南将于周五出席美国商务部召开的第三次芯片会议。金奇南或宣布在美国投资建设五纳米芯片生产线。近一段时间，文在寅在国内的支持力应该说是在，呃，持续的往下走。那么很重要的一个原因就是韩国的经济
呃不是很景气，所以应该说我们看到这次文在寅这样一个代表团里面有像半导体、有像高科技这样一些产业代表团，应该说是。对于这种美韩的经济合作是有很重要的期望，希望有更多的这样一个协调和合作。值得注意的是，美国企业在文在寅启程前往华盛顿之前，施压韩国政府要求特赦并立即释放三星集团会长李在镕，后者是公认的韩国头号财阀，因向前总统朴槿惠巨额行贿而锒铛入狱。韩国美国商会会长詹姆斯金称，赦免李在镕符合美国也符合韩国的最佳经济利益。三星是家族企业，李在镕目前仍在狱中控制着三星集团，但做出重大决策的能力受限。英国金融时报称，文在寅在竞选总统时就誓言要终结对权贵们的特赦。韩国目前的主流民意也反对特赦李在镕，但拜登看上了李在镕领导的三星集团的芯片制造能力，文在寅很难办。美国国安会周三在白宫举行了文在寅访美的简报会，一名资深官员就直接提醒文在寅政府，对华政策才是美国所关心的。他称，美日韩都面临相同挑战，而这些挑战就包括中国。他还形容美国与韩国是铁打的联盟。此前有媒体引述白宫官员的话称，文在寅将在与拜登的联合声明中提到台湾，强度与菅义伟访日时所发表的美日联合声明一致。但周三的简报会上，美方说法有所变化，称相信会涉及地区安全，特别是如何维持和平和稳定，没有直接提及台湾。英国智库机构查塔姆研究所韩国基金会研究员尼尔森·赖特认为，韩国方面对美方充满不信任。韩国人有理由相信，假如未来美国再出现一个特朗普 2.0， 将令韩国的国家利益再受重创。比利时布鲁塞尔管理学院教授帕切科·帕尔多则认为，在中国问题上，韩国想让中国和美国都满意。文在寅的底线是不会像美国其他盟友那样公开指责中国。文在寅也许不会像菅义伟那样在一些涉华敏感问题上发表公开立场。另据韩国海关数据， 2 0 2 0年中国占韩国出口的百分之二十六，美国为百分之十四点五。此次文在寅访问美国。那么，我觉得不大可能改变韩国在中美关系的这样一个谨慎的立场。当然呢，也不排除，那么在美国的这样一个呃催动下，那么可能会有一些表态，似乎是显得在对华问题上更加追随美国。但我想呢，这里面更多是一个逢场作戏。因为韩国在中美之间如何选择，其实，在韩国国内基本上是有一个共识，就是说两边都要处理好，谁也不能得罪。此外，日韩关系也成为美国的心病。拜登上台后有意借美日印澳四国机制的扩容，打造事实上的美日韩同盟。文在寅此前一直不置可否。但日本经济新闻周二报道称，随着美方多次提出要求，文在寅政府内部目前也倾向于认为有必要以某种形式，例如非军事的层面加入四国机制。报道还指出，美国是韩国唯一的盟国，文在寅政府很难在中美之间真正做到平衡。美国还正在利用疫苗外交的方式拉拢韩国。三月的美日印澳四国机制领导人线上峰会宣布成立疫苗工作小组，提出把印度打造成疫苗制造基地。但印度疫情爆发，令这一计划化成泡影。因此，美国正主导绕开印度，把韩国打造成疫苗外交的基地。韩国经济日报称，韩国企业此前已经通过芯片换疫苗计划，获得美国莫德纳、礼来制药。诺瓦瓦克斯和英国阿斯利康的疫苗专利授权，美国政府提出取消疫苗专利的最大受益方也是韩国。韩国制药巨头塞尔群和三星生物是全球仿制药行业巨头，此外还有五家企业拥有丰富的外包药品生产经验，因此只要美国鼎力支持，韩国就能成为全球的新冠疫苗生产中心。据测算，全球对新冠疫苗的需求为一百一十亿剂，但目前全球产能总和仅为八十九亿剂，因此韩国一旦吃下产能差，无异于增添一台强大的经济和外交引擎。韩国报纸《韩民族新闻》撰文称，最近韩国政府十分重视韩美之间的疫苗合作，因此可能会在原有立场上做出更符合自身利益的变动。外界注意到，在美方的诱惑下，沉寂多年的萨德问题有了新的动向。在文在寅抵达华盛顿的几乎同一时间，韩联社报道称，韩国国防部和驻韩美军当地时间周四早晨七时三十分许，将二十多车生活必需品和建筑材料运入位于庆尚北道新州郡韶城里的萨德反导基地。韩国国防部发言人夫正灿周四还宣布了萨德基地的施工计划，称这一计划早就敲定，但一直受到示威民众阻挠，终于在周四早晨七点多才将建筑材料送入基地。
二零一六年这个萨德问题确实也给中韩关系造成了很大的冲击，那么这也是给呢双边关系的发展带来了深刻的这样一个教训。那么这个教训呢，今天对于韩国的这个外交，应该说有深刻的一个影响。这就是说，呃，韩国不要在安全问题上损害中国的核心利益，这是和中国发展战略合作伙伴关系的一个最起码的这样一个前提条件。相关话题来连线特别评论员刘和平，刘先生您好。您觉得美国总统拜登邀请韩国总统文在寅访问白宫，主要想达成什么样的战略与战术目的？虽然韩国总统文在寅是继日本首相菅义伟之后第二位受到拜登邀请访问白宫的外国领导人，但是我相信，拜登越是盛情相邀，给的礼遇越高，文在寅越是会如坐针毡，心里发毛。我们知道，过去这几年来，文在寅的主要外交战略方针。就是在中美两个大国之间维持平衡，经济上靠中国，安全上靠美国，对朝鲜施压靠美国，拉拢朝鲜缓和半岛局势则靠的是中国，并因此而左右逢源。拜登这次邀请文在寅访美的真正目的，就是要逼着文在寅终结这种左右逢源的外交战略，在中美之间做一个明确的选边站。因为拜登政府无法忍受韩国一方面在朝鲜问题上享受美国军事保护的好处，另外一方面，当美国有需要的时候，却拒绝为美国来出力。根据美国媒体报道，具体来讲，在外交与安全战略上，拜登想要在是否介入台湾问题，以及是否加入印太战略，尤其是加入美日印澳四方会谈这两大议题上，让文在寅。必须要以美韩领导人联合声明的方式，做一个明确而清晰的表态。不过，对此我的看法是，让韩国介入台湾问题与加入印太战略，都不是拜登政府的主要目的。拜登政府的主要目的，其实是要逼着韩国加入美日韩军事同盟，把美日与美韩两个军事同盟联合成一个大的美日韩军事同盟。只要美日韩铁三角军事同盟形成了。未来一旦美日要军事介入台海局势，那被绑上了政策的韩国自然就逃不掉了。同时，韩国加入印太战略也就自然不在话下了。那在您看来，在这次访美之后，文在寅最终会在中美之间做出明确的选边站吗？我认为，对于韩国总统文在寅来说，这将会是一个世纪性的大难题，甚至会因此而陷入到天人交战的状态。这不仅仅是因为跟日本相比。韩国并不那么忌惮中国的和平崛起，中韩之间也没有解不开的历史过节，而且更为关心的是，韩国在这两件事情上对中国的依赖程度非常的深，一个是在经济上，目前韩国对中国的贸易量比对美国、日本与欧盟三方加起来之和还要多，二是在半岛问题上，韩国需要美国以硬实力来维稳。但更需要中国的劝和促谈。在这种情况下，我认为文在寅仍然不会完全彻底公开的，在中美两个大国之间选边站，不会完全倒向美国一边。但是，鉴于韩国在半岛安全问题上对美国有着极大的依赖与需求，再加上美韩本来就是一对军事同盟关系，美国在韩国有着大量的驻军，文在寅应该也不会完全不给拜登面子。完全拒绝美国的要求，比较可能的做法，一是在构建美日韩军事同盟上，文在寅不会有明确与肯定的表态，但是会以实际行动加强美日韩之间的军事合作。据外电报道，从下月初开始，美日韩三方就会在美国的阿拉斯加州举行代号为“红旗阿拉斯加二幺杠二”的空中联合军事演习，这显然是文在寅。对美日做出的妥协之后的一个安排。二是，在台湾问题上，不排除文在寅会同意在美韩领导人联合声明中，笼统的提到关注地区的军事安全，甚至是直接点名提到台湾问题。三是，在印太战略上，文在寅可能会有选择性的加入，也就是拒绝加入只在针对中国的军事层面的合作，而是加入一些注入疫苗生产之类的。非敏感领域的合作。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。